dengan mata sejak kecil dan dengan cara beginilah saya tidak berani membaca dan dengan suara sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cuma saya bisa mendengar uh, yang saya baca sendiri Ustaz. Nah, apakah cara seperti ini salah Ustaz? Silakan. Kalau Anda tidak mampu untuk membaca dengan ukuran yang ideal. Idealnya berapa, Bu? Jarak antara mata dengan tulisan. Kalau dulu belajar di SD berapa, Bu? 30 cm. Tapi ada orang yang min nah, menderita oh, rabun ya. Sehingga dia itu kalau nggak deket banget itu dia nggak bisa baca. Apalagi kalau nggak pakai kaca, kaca mata. Akhirnya itu berakibat bacanya jadi tidak bisa keras. Itu apakah tidak apa-apa? Jawabannya tidak apa-apa. Karena itu adalah kemampuan Anda. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La yukallibullahu nasan illa us'aha. Allah itu tidak membebani seorang manusia, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Anda mampunya seperti itu, tidak apa-apa. Ya. Yeah. Kalaupun Anda ingin membaca dengan suara keras pun juga tidak ada masalah. Ya. Yang penting membaca Al-Quran, diusahakan mulut itu bergerak, lisannya bergerak. Walaupun suaranya tidak ke keras. Karena yang dimaksud dengan membaca itulah menggerakkan li, lisan. Ya. Jadi kalau lisannya bergerak, bibirnya bergerak, berkomat kamit membaca. Walaupun suaranya tidak didengar oleh orang yang ada di samping kita atau di depan kita, ya Anda sudah masuk kategori membaca. Tapi tidak ada larangan, kalaupun Anda bisa membaca sambil mengeraskan suara lagi, ya tidak apa-apa, kalau bi- bisa. Kalau tidak bisa, sekedar berkomat kami, insya Allah sudah masuk kategori memba- membaca. 